在刚刚结束的颁奖典礼上，穆瑶凭借精湛的演技获得最佳女主角，成为大满贯影后。在颁奖典礼上，高调宣布跟陆氏集团长司陆成订婚，并且将自己背后的千亿资产自己名称，堪称本世纪最豪华的嫁妆。你知道我等这一天等了多久？是你，你是我的妹妹。你为什么不在头？妹妹，你有你那个短命的爸妈给你的千万遗产，我有什么？要是真的事，早就应该把钱分给我，不是吗？对啊，白瑶，你要是真的爱我。你就应该主动的把财产都给我，然后你自己去死，害我们等了这么多年。要不是为了获得穆家的财产，来帮我争夺陆氏的继承权，我看都不会看你一眼。我现在一想，这么多年来我还得，我还得哄着你，我还得假装爱你，我就恶心。姐夫，你也太坏了，<笑>姐姐可是全心全意爱你的。不过姐姐。你现在也可以安心的去了，你放心，是你，你的男人，还有你的钱，我都会好好替你享受的。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈原来你从未伸出过命，瑶瑶，瑶瑶，谁在叫我？这就是死亡的感觉吗？退路，那就让我们一起沉沦吧。嗯、我居然真的重生了！既然上天又给了我一次机会，傅明成。沈岩，这一次我绝对不会放过你们任何一个伤害过我的人。小叔叔睡得好吗？
你说，陆鹏程最大的敌人，就是他的小叔叔陆子琪。敌人的敌人，就是朋友。小叔叔，嗯、你敢不敢跟我？关雅，你别开玩笑。妈，小叔叔睡了我，你难道不打算对我负责吗？开个价吧。小叔叔，别那么紧张嘛，我可是很认真的。我帮你把陆明成彻底提出陆氏集团，你在我和陆明成的订婚宴上当众发表。怎么样，小叔叔，你敢吗？听起来很刺激，不过莫小姐，这不是在拍戏，谁也保不齐你是不是跟陆明成一起演过几场片。你要是不敢的话，那就算了。怎么，后悔了？小哥哥，妈妈是轻轻的我的吗？别难过了。你这么娇艳欲滴的，虽然我对你的提议不感兴趣，但是我对你这个人倒是挺感兴趣。小丫头，我终于找到你，原来你一直在我身边。穆明成，你这个畜生，枉我上辈子把你当做最爱的人，你却为了穆家的财产置我于死地。老板，杀了！老别打了！别打了！走！走！走！你在这儿做什么？讨债呀、啊！讨债？你头一次见讨债把自己讨这么好？小叔叔喜欢这小年。那小叔叔又是来这儿干嘛的？当然是带我的未婚妻去顶。不过现在太晚，明天吧。看来小叔叔比我更迫不及待呀、啊。那可不，你一天八百个，谁保不齐你会不会开？我才是。小骗子。哎呀，真是没想到，我居然和男朋友的小叔叔有。你这小叔叔叫的挺顺口啊。昨天实在太冲动，想报仇，只能智取。而陆锦熙会是我最大的主人。陆明成，我们慢慢玩，我一定会让你万劫不复。你在笑什么呢？合作愉快。陆明成，你这是怎么了？还好，你都不知道，昨天我在镇上被人偷袭了。是谁敢偷袭你啊？一定是陆杰西，那除了他，没人敢在海市偷。你没事吧？你伤的重不重呀？瑶瑶，哎，我没事，你也别难过，只是陆杰西他这么做，我咽不下这口气。我、哦哦、当然，我难过你这种护手怎么没死啊？这点情商太便宜了。好吧，你没事就好，不然我会心痛。瑶瑶，我也很难过
那你说我才是陆家的长孙，凭什么外人指认陆子熙他？你放心吧，你这么优秀，这陆氏集团啊，迟早都是你的。瑶瑶，你对我真好，让我幸亏有你，请帮帮我呀。明成，你放心，我一定会帮你的。明成。我剧组还有事儿，那我就先回去了。你在这儿啊，一定要早点休息。行，宝贝，你慢点啊。嗯，那我先走了。嗯、事情办得怎么样了？事情已经搞定了。吴锦熙，你敢打我，我一定要你。吴锦熙，你干嘛、啊？这么胖，我喝了酒里，被陆明成下了药。那我那我带你去找医生。我要，要的是瑶瑶，瑶瑶，怎么了？做噩梦了？想到了一个人。看来还是我不够努力，让你还有时间想别人。那就再来一次。喂，吴林夕，说好最后一次的。陆明成，沈宁。你们准备好了吗？既然我只能在黑暗中，那我也不会轻易放你。我会拉着你们所有，在黑暗中沉沦。陆明成、沈宁，你们比我想象中的还要无耻。宝贝儿，到家了吗？怎么才接电话呀？刚睡着了。那个瑶瑶，上次我跟你说的那个开发去项目的资料怎么样？拿到了吗？你说过一定会帮我。还没呢。你也知道，小叔叔家里也闹那么好听。马上就是爷爷的生日宴了。没有，宝贝儿，你就帮帮我嘛！如果我可以拿到这份项目，我就可以搬到小叔，顺利的得到陆氏的继承权。你难道不想一结婚就成为陆氏的总裁夫人吗？好，我知道了，我会想办法的。那就拜托你了，宝贝儿。嗯嗯你挺忙啊，还有时间帮别的男人陷害你自己的老公？还有，我的家你不是想进就能进吗？你说是吗，陆太太？陆先生一口一个陆太太，怎么吃出来？吃。陆先生刚刚还说我，陆先生不也挺忙的吗？走吧，收拾一下，一会儿带你去当人。我也去、啊。你是时候该见见家长。小叔叔，慕瑶，你们怎么一起来了？哦，我们刚在门口碰到了，就一起进来的。小叔叔啊，嗯，慕瑶，我们走吧，爷爷在等我们。行啊，走呀，走走。明成，城西那个项目先停一下，先跟着你小叔叔学习学习。我另外安排人去接手。不是，也有我。这事儿就这么定。你进公司也这么长时间了，我要任性。我让林助理安排一下。
哟，小叔怎么了？多注意身体。瑶瑶，小叔叔是长辈，别被他们吓跑。我先去一下洗手间。啊，我去给邻居李回个电话。你心疼吗？你不是一直喜欢喊我小叔叔？这次呢？老、嗯、公，原来你喜欢玩这种，真刺激。我要啊！你可真是个小女孩。谁让你凑这儿来死？瑶瑶，怎么去了你就？你也能给你休息？女孩子嘛，不过装不是很正常。可是好像小叔叔去的也蛮久了。他呀，可能肾不好吧。女人已经走了。嗯。怎么了？怎么回事？给我打电话还能被死枪的？啊、嗯，那个，正好我还有事儿，我本来有事情呢，我先走了。来来来，你看到我现在的处境，我求你，你帮帮我行吗，宝贝？那好吧，那在老爷子生日宴之前，我帮你办好。我爱你。放心吧，我一定会帮你的，一定会帮你。提前下地狱。爷爷，爷爷生日快乐！祝您福如东海，长流水，寿比南山，不老松。好，好，好，瑶瑶呀！我看见你们打心眼里就这么高兴啊！老爷子，您说的对，这明成呀和瑶瑶就是天生的一对。我看呀，这婚礼不如早点办吧，说不定啊，您明年就能抱上重孙子了。抓紧时间办婚礼，我看你是想抓紧时间吞了我们财产。牧瑶，要不是为了你穆家的财产，我绝对不会让你碰明成。明成只能是我。亲家姑姑说的太好了，我早就给明成说过。哎，今天趁着这个日子，宣布他们订婚。至于日子嘛，可以慢慢的挑。老爷子，您说的对。瑶瑶，你说呢？我都听爷爷和姑姑的安排。好，那就好，那就好。好，对，这我呃，我先去趟卫生间，你们先聊。妈，我去补个妆，去吧。慕瑶，你这个贱人，还去死吧！啊，对，这我……呃，我先去趟卫生间，你们先聊。妈，我去补个妆，去吧。慕瑶，你这个贱人，去死吧！明瑶，你怎么这么不小心啊？下次再这么不小心，可是会万劫不复的。别太嚣张，早晚有一天会让你死在葬身之地。需不需要我帮你再确认一下身份啊，陆太太？小叔叔这粗话，总不一定会听的客人都闻到。木瑶，也知不知道你在生日宴上跟陆明成订婚意味着什么？我知道呀，不过我也要送小叔叔一份大礼物。木瑶，你觉得我会信？当然得相信我了，老婆。别骗我
，否则我不建议打断你，把你囚禁在我身边。我这么好看的腿，小叔不舍得吗？你说。哎呀，怎么去了那么久？宴会马上就要开始了。那个，放心吧，宴会结束了给你。大瑶，我们马上就要我真的很开心。我也很开心。陆总，你还是小心养护小姐的好，她毕竟是陆明主任。我自有分寸。还有，她是我的。陆明成，准备好迎接我的大礼了吗？大家好。我很荣幸代表陆氏集团，欢迎各位股东以及合作伙伴的到来。让我们共同祝贺陆氏集团董事长陆晚年先生，福如东海，寿比南山。再一次感谢各位的祝福。我呢，想借此机会向大家宣布一件十分重要的事情。天啊，陆市长说这项项目要求婚嘛，这也太浪漫了吧！既然在这么重要的日子求婚，可见传闻都是真的呀。陆少对慕瑶可真是情深深重，矢志不渝啊！瑶瑶，我们在一起这么久了，我希望我们对方的付出可以获得一个满意的结果。瑶瑶，我爱你，你愿意嫁给我？嫁给他，嫁给他。嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。我真的可以再相信一次。你说的是什么？我想起你了。다버리고싶죠힘들게지켜오던꿈을我不愿意，我不愿意。我不愿意。刚刚说什么？穆瑶，你干什么？明成哥这么爱你，当众向你求婚，怎么能打人呢？明成哥，你没事吧？表姐怎么能这样？真下手之狠。是啊，这穆家千金怎么回事？这也太让人下不来台了，一点也不给穆家面子。闭嘴！穆瑶，你这是干什么？我从小就是这么教你的吗？你就是这样丢穆家的脸吗？就是的，穆瑶，你应该现在向明成哥道歉。丢穆家脸的人是我吗？你什么意思？我的意思是，你动手打我，打的就是你。你凭什么动手打我呀？明成哥对你一往情深，你为什么不答应？我觉得你这样做太过分。一我。情深，是姐夫对小姨子的一往情深吧？你胡说八道什么？胡说八道，那就请在场诸位跟我一起见证一下。天哪，这不是陆明成跟沈姨吗？姐夫跟小姨子。没想到陆少爷平时看起来深情款款的，私底下竟然是这个样子。一个是我的未婚夫，一个是我的亲表妹。我竟然不知道你们早已经在背地里勾搭成奸。你们就是这么对我的？瑶瑶，小姐不是你想象的样子，也不是你看到那样子的。那你说说，你们在干什么？瑶瑶，你相信我，我一定给你一个解释。解释？你还想怎么解释？难不成你想说是沈莹勾引了你？
就是沈阳，就是沈阳这个贱人勾引我的。我只是你手头，我根本不爱他，我只爱你一个人。你怎么能这样说？你给我闭嘴！你还嫌不够丢人现眼的吗？你，小妖，莹莹是你的妹妹，就算她跟宁城走的近了点那……哎呀，那也不是故意的，你你就原谅他好不好？原谅他？他勾引我未婚夫，你让我原谅他？瑶瑶，就算是莹莹错了，可是你也看在这么多年辛辛苦苦把你养大的份上，你就原谅他好不好？表姐。我是看明成哥太可怜了，就安慰了一下他，没发生什么。你们不要闹那么难看。我求你了，你相信我，我真的没有做对不起你的事情。我求你了，你原谅我，我求你了，就原谅我这一次吧。你被人强奸，难道不是你自己的问题吗？还有脸哭？霍铁，你现在的身子已经脏了。是个没有人要的货色，你还不赶快求你们林成哥原谅你，让他不要抛弃你？就是的，表姐，你现在都已经脏了，要是换个人，早就没脸活了。也就只有林成哥不嫌弃你，你还不快把股份转让给他？要是留不住他，我看你怎么办。瑶瑶，别难过，我不在意这个的。你知道的，我喜欢的是你这个人。怪我没本事，我没本事跟小叔叔抗衡，我没保护好你。瑶瑶，你父母去世的早，是姑姑一把屎一把尿的把你拉扯大。姑姑说这些呀、啊、都是为你好，你以后呀、啊、还要指望着连城呢。咱们做女人呀、啊，最重要的就是嫁个好老公。现在，林冲还愿意接纳你，你还还不理？上辈子是我瞎，顾念着亲情。可原来我以为最亲的人才是豺狼虎豹，姑姑，这辈子我绝对不会再那么愚蠢的认你拿着养育之恩摆布了。姑姑，就因为我不是你的亲生女儿，从小到大，你让我处处让着沈云，怎么，这次就连未婚夫也要让给他？听说穆夫人结婚这么多年，还一直住在穆家，这天天吃娘家的，喝娘家的，还让自己亲生女儿去勾引穆瑶的未婚夫，真是不要脸！就是啊，这不是欺负穆瑶父母去的早吗？哎呀，人心隔肚皮，果然不是亲生的，就是不一样。穆夫人，你还要继续打算丢人现眼吗？今天是我父亲的生日宴，也是陆家跟穆家公布婚讯的日子。出了这样的事情，我代表陆氏集团跟大家道歉，也向穆小姐道歉。我们陆家会给穆小姐一个交代。对对对，锦溪说的对呀、啊，瑶瑶，这件事儿我一定给你个交代。这样，锦溪，现在瑶瑶回去休息。瑶瑶，给我站住！再回家给我跪着！这件事解释不清，你就不要起来了。是，爷爷，我知道了。小叔叔，说好的抢婚了。瑶瑶，今天我要是抢婚了，你这个计划不就功亏一篑了？
这么了解我？难道这就是心有灵犀？小叔叔，你对我今天的礼物满意吗？比起礼物，我对你更满意。你不打算跟我回去？小叔叔这么说，是舍不得我啦。别玩火。怎么？你怕啦？怕。今天晚上的事情，麻烦小叔叔到我家来一趟，千万不要传到网上。你还不打算退婚？当然打算退婚，只不过不是现在。所以你还想跟那个陆明辰继续纠缠呗？怎么，小叔叔吃醋了呀？吃醋？是你？你别忘了，我们只是合作哦，可千万不要当真呐。那行，那我先走了。木鸟，你还有脸回来？我辛辛苦苦把你养大，你就是这样给你妹妹泼脏水的，这你起我吗？果然这才是你，面甜心。若不是我刚成年的时候你拿着养育之恩骗我签了那份协议，我现在就撕烂你肮脏的嘴脸。姑姑，你口口声声说最疼我了，但现在。你明知道沈银勾引明秋，却还瞒着我，你就是这么疼我的吗？闭嘴！胡说八道！你呀、啊，竟然诬陷你妹妹！你偏偏跟野男人混在一起，你还有脸说别人？野男人什么的，你是做了野梦吗？你你，木瑶，你个不孝女，你忘了？谁把你养大的？如果放心，您对我不知恩，我永远不会。你这些年打着养育之恩的名义，不对，做了些什么？三、二、一。杨、嗯、洋，我错了，我真的错了。我当时喝了酒，我一时糊涂，你会发誓。我对沈宁没有半点心思。陆明成，这些年我对你不够好吗？你怎么能这么对我？啊、我真的特别爱你，我求你了，你就原谅我这一次吧。不、哎、要、哎哎哎，你打我骂我都行，你你别不理我呀！我不能失去你，我真的不能失去你。算了，打我，打我。啊啊啊、陆明成，你可真是够能屈能伸的。你不能失去的不是我，是我背后穆家的财产吧？陆明成，我真的没有喜欢过沈莹吗？给我发誓，我怎么可能爱沈莹那种贱人呢？她又不是你妹妹，我看都不会看她一眼。她哪有我们家瑶瑶漂亮、温柔、又懂事？我怎么可能看上她呢？要不是为了获得穆家的财产，来帮我争夺陆氏的继承权，我看都不会看你一眼。我现在一想到我这么多年来，我还得，我还得哄着你，我还得假装爱你，我就恶心。陆明成，沈莹，我们的游戏现在才刚刚开始。沈你疯了！你没看这是什么地方？你非得害死我是不是？明成哥，我说过你喜欢我的，你是不是真的爱上他？行了，在没有稳住木瑶之前，你不要再给我找任何的麻烦了。你还想现在捣乱是不是？你凶我！明成哥，你不是最喜欢在我旁边了吗？怎么样？
我的逍遥枪，你可真是又贱又小。你喜欢吗？喜欢，当然喜欢了。哎呦呦，啊、哦，我在洗手间，我马上就回来。哎，好好好好好。你乘坐。行了，真的得走了，不然白天发现我们就真完蛋了。哦，对了，领导那儿最近缺个女主，你明天进去，最近都不要回来了，不要再出去在他面前了。哎呀。嗯陆明成，好戏马上就开演了，会不会穿鞋？弄疼我了。慕瑶，你怎么来了？我来试戏啊。试戏？试什么戏啊？这个角色都是我的了。哦，是吗？你合同签了吗？莹莹啊。当初你非要跟我一起进那个但到现在为止我们都没有碰上。我其实很期待可以跟你同台飙戏。慕瑶，你故意的？怎么，你怕啦？也是，论演技也好，美貌也好，你确实跟我相差甚远。怕什么怕？比就比。好。领导，我就是这段了。沈英说了，他愿意跟我一起搭戏，正好你也可以一起看个笑话。好，那来吧。摄像准备，三、二、一，开始。姐姐，你现在也可以安心的去。你放心，你的事业、你的男人，还有你的钱，我都会好好替你享受。大<笑>炮！哎呀！你想我的意思是，我把你当好姐妹，好好照顾。可如今，你为了一个女人背叛我，我……如果这就是你的选择，好。从今往后，你我姐妹恩断义绝。哎呀，太好了，你就是我一直要找的人呢。领导，这本子上就没有打我一巴掌，他打我。看看，什么才叫专业，什么才叫演技呀、啊？演的太绝了，气的我都想现在打你两巴掌。领导。不好意思啊，英文，我刚才太入戏了。不过我相信你作为一个英语演员，哎呀，好了，莫瑶，这个角色简直就是为你量身打造的，答应我，一定要来演这个角色。你就是女主角啊！我也很希望可以跟领导合作。领导，你别忘了，这个戏最大的投资人是谁？喂，明成，我跟你说，啊，不要啊，不好意思啊，我们都觉得你很适合这个女主角啊，但是女主角已经是沈莹的了，但是女主角已经是沈莹的了。表姐，你看我这脑子。我刚刚都忘了告诉你了，这部剧啊是陆家投资的，这个角色是明成特地留给我的。表姐难道不知道吗
。表姐，我觉得你的演技确实很不错，但是合适有用吗？领导，刚才那个实习片段我看了一下，我觉得慕瑶更适合这个角色。还是陆总眼光好啊，我们也觉得这个角色慕瑶更适合不过了。啊，对，你看，我们连合同都准备好了。这么大签字啊！云瑶，你看，合适有用吗？你别太得意，等会儿明成来了，让他亲口跟你说。好啊，我等着。那我们就要好好说了，明成。瑶瑶，我助理说你在这儿，我就赶紧过来了。我呢，想告诉你一件事。瑶瑶，我爱你，我陆明成此生只爱你一个人，知道吗？我陆明成此生只爱你一个人。天啊，慕瑶真的太幸福了吧！未婚夫多金又深情，这么高调的表白，好羡慕啊！我要是慕瑶，我做梦都能叫醒了。慕瑶还愣着干什么？快同意啊！接受他，接受他，接受他，接受他，接受他。接受他哇！大舅快看，上热搜了！陆氏集团长孙片场高调表白慕瑶。瑶瑶，我包了保险餐厅，晚上我们一起去吃饭。这是什么？陆明成暗夜私会小花沈阳，陆少爷怎么会跟沈阳在一起？不是说沈阳是慕瑶的表妹吗？哼，真是看不出来呀、啊！沈阳私下这么骚，怪不得刚刚那么嚣张，原来是勾搭上了锦瑟。不能看，不能看，不能看！不是，瑶瑶，你等我解释。哎呦，小叔叔不是还在生我的气吗？慕瑶，你究竟要干嘛？那你猜一猜。你再叫一声小叔叔。小叔叔。好。跪下。瑶瑶，这件事儿都是我这混蛋孙子的错。让你受委屈了，不过我还是想再给他一次机会。毕竟你们俩有这么多年的感情，这婚事也是一早就定下来。如果这个时候生出变故，恐怕对两家集团都会带来负面影响。另外，作为补偿，我准备转让给你陆氏集团百分之百的股份。瑶瑶，你就看在我的面子上。就原谅他一次吧。好呀，既然爷爷都开口了，那我就再原谅李成。不过，希望明成从今往后洁身自好，不要再做出这么令人作呕的事情。瑶瑶，你放心，我一定不会。你知不知道你在做什么？小时候这醋味儿酸得我牙疼。我只是有义务提醒我的妻子，别给我戴绿帽子。小叔叔，你是觉得我和陆明成余情未了，还是认为我会为了这区区的百分之五的股份？你到底要什么？我要毁了陆明成，我要让他坠入深渊。小叔叔要是舍不得，大可去老爷那告发我。瑶瑶，瑶瑶瑶瑶，你跟谁在里面？和小叔叔啊，怎么了？陆景熙，你跟他在里面干嘛？当然是想拉拢我
。哇，他开出的条件确实很诱人。瑶瑶，我没答应他。瑶瑶，我真的特别爱你，你不要相信那些什么乱七八糟的媒体在那乱写。嗯嗯，瑶瑶，我们结婚吧。我真的不想再让任何事情影响到我们的感情。我真的特别想娶到你。我们尽早结婚吧。什么时候我们陆家这么玫瑰美剧了？三叔六聘良辰吉日，我需要看了。三媒六聘，良辰吉日。我们结婚的时候也不知道你这么讲究规矩。陆家不是没有规矩，我跟瑶瑶的婚约是一早就定下来的。难不成我们两个人结婚还要请示你啊？长幼子，你不是请示我请示谁？小叔叔不会是看上自己的侄媳妇吧？哎，我好像记得我没有侄媳妇吧？没有，这个陆家呀，家大业大，是所有人都是好人。你这么大的对，还是小心点。你的对啊，陆先生。呃，我去，我还有事，我去采访啊。要不？不用，有司机。哎，你明明说过要娶我的，你现在是不是真的喜欢上他了？现在整个娱乐圈都在说我的坏话，我可以忍，但是我的代言也掉了，还有人叫我赔偿呢。明成哥，你得想办法。我能有什么办法？我现在自身都难保了。刚才爷爷给木瑶打电话，说给他百分之五的股份，那比我现在的股份还要多。我。我如果再得不到那些财产，可能永远都得不了了。没关系，我有办法。牧羊现在合并的制片人，他是一个老特工，而且手段特别的特。我有办法让制片人把他给卸，到时候拍点裸照、视频，放到网上去。这种新闻，不怕他不就范的？当然是真的了，我还能骗你不成？到时候呀。你要把我插到组里去，给我安排一个重要角色。我当然没问题了。怪我喜欢你，你可真是又恶毒又聪明。那不都是为了你吗？嗯、牧瑶，抢了我的角色又如何？片场还不是我想进就能进。明成哥哥为了补偿我，专门给我安排了一个重要角色。不好意思，你好像走错地方了，这里不是你的。你。好、啊，来了来了。看来陆明成确实挺了解你，毕竟小三这个角色。牧瑶，你给我等着。女主。牧瑶，我看你没了这张脸，你还怎么演女一号？啊，好痛！我的脚好像磨破了。老师，麻烦你去帮我叫一下我的助理吧。哦，好，谢谢。你这是自作自受。哎，我就是跟你开了个玩笑，你不会生气了吧？你，你就不怕我告明成哥？去，我倒是真的很想说明成哥。你，沈阳，你干嘛？我不跑。沈阳，你干嘛？你看，你看我脸上还有我身上。
。姐夫，姐姐太太恶毒了。你胡说八道什么？人要那么善良，怎么可能做出这种事情？是他自己亲口承认的，你没听到？他太听到了。不是听到沈莹上来就不分青红皂白的骂人吗？你怎么能？你哎，算了，估计莹莹也是因为自己脸毁了，心情不好。要是冤枉我，能让他心里好受点吗？我没关系。行了，你要是再这样，你就不会出去。都是他害的我，你你都不相信我。行了，那么多人我能怎么办？你敢说不是你做错了什么？是你问的怎么样了？还是那个？你放心，都已经安排好了，今天晚上就能把他送到那个老色狼的床上。好，老板，这段时间委屈你了，等这件事完成之后，我好好补偿。嗯，这次一定要做到位为止，这次我一定要好好补偿。你放心，我都跟制片人商量好了，这次保证没问题。等拍到了他的裸照和视频啊，我就放到网上去。等他全网黑的时候，看他还能不？我家宝贝最棒了。只可惜啊，他的第一次。怎么了？你还舍不得啊？我怎么了？他要是乖乖的跟我结婚，乖乖的把财产都给我，我怎么会出错？我要他这次一定跑不了。陈明成，沈明。你们等着，我一定送你们下地。谁？我绝对不能让他发现的。你看你看。我没听到声音。我我没听到啊，是不是我听错了？怎么，小叔叔还生我的气呢？还是小叔叔是属狗的？刚才为什么？这就是你所谓的报复。不然呢？没有，你想要的就只有这些吗？你为了这些东西能把自己搭进去，是吗？我想要的当然不是这些，这一切才刚刚开始。至于你说的把自己搭进去，我不觉得这是把自己搭进去。我只是做了我想做的事情。你想要什么东西，你可以跟我说，我可以保护你，我也可以帮你。小叔叔这话说的倒是有几分深情。怎么，小叔叔爱上我了？我只是觉得我可以帮你。没有人可以帮我。我的主意，我要自己，我要亲自将那只狗拿。男主角已经到位了，少了女主，这戏该怎么唱下去？我还真有点期待呢。我就说那条高定的裙子怎么丢了，沈优。你的手段还真是一如既往的狠毒又低劣。你们是便宜的谋杀在木瑶的房间里？呃、哦，是我们抢过去走。你跟木瑶是什么关系？木瑶在里面吗？一个一个来，一个一个来，我们是什么关系？这个当然是深度合作关系。木瑶，他当然在里面。我们干嘛了？陆先生，你有什么想说的吗？陆先生，你知道木瑶跟刘志天的关系吗？这位朋友们，我肯定是相信你的。我跟瑶瑶这么多年的感情，我早就爱他爱到骨子里去了，所以我根本不相信他会做出任何对不起我的事。这一定是个误会，请各位记者朋友们千万不要造谣。这陆先生可真神奇啊！确实真是,是,是,是。那让里面人把门打开呗，让我们看看里面到底有没有人。啊对啊。那让木瑶开门，证明一下自己清白吧。我有房卡，我来开门。要不然显得我在这儿吹牛逼一样啊！这不是木瑶的裙子吗？上次见她穿过，那就是木瑶喽。你们在我房间门口干啥啊？不是你
。沈莹是沈莹。林小姐，你为什么会在慕瑶的房间里？为什么和尤丽萍在一个房间里？请您解释一下。大家别误会，我就是来找慕瑶聊聊剧本的，没想到在房间里面碰见了刘世平。哈哈哈，对对对，就是这样的。呃，我们在聊剧本，都约好了。聊剧本啊？什么时候？我我没有约过你们啊。而且剧本唯独会我是全程参与的，我对剧本已经没有什么问题了。不是不是的，小姐，明明是你先约的我呀，你忘了吗？我没有。你说还有你有证据吗？难道今天的一切都是姐姐在诋毁我吗？你想让我成为众矢之的吗？嗯、我能证明，我能证明木瑶一直跟我在一起。对对对，今天陆总来探班的，我们一起在一起吃吃喝喝，没听说有什么剧本。沈莹，从小到大我一直把你当亲妹妹，到底做了什么对不起你的事情，能做这样的事情？沈莹，你终于也尝到被人辱骂的滋味了吧？别急，这才刚刚开始。我说你可真是个废物，成事不足败事多。你不说我容易失吗？你想害死我呀、啊？你听我解释。不是，有什么好解释的？叶城，我得好好想想，我们之前所有的事情，哪一件事情有过失？意思是，我的意思是，是你好，他在设计我们，难道你不觉得吗？我说我们要真的有那个脑子，他怎么可能签下那份合同？不过，如果这一切真的是他设计的，那我们回来才上去谈。如果我们一不做二不休，你说，我们干脆。就算是他死了，我还是获得不到那点礼物。他签的那份合同是婚后婚后协议，只有婚后出意外了，我才能获得那家的。不然你以为我忍这么长时间是为了什么？于一成，你知道的，这个世界上只有我是真心对你。慕瑶就算死了，她有一半的财产都是我妈妈的，那不就是我的吗？我的就是你的呀。就算你没跟他订婚，就算你没有得到他的财产，也没关系的。慕瑶到时候死了，那百分之五的股份。不就是会回到你家吗？到时候你拿着穆家一半的资产，不就有跟小叔叔抗衡的资本？你未必会输的。可是，别可是了，你就这一条路了。我看穆锦熙那么帮穆瑶，到时候他们要是联手了，你就没机会了。难道你想失去穆家原本属于你的一切吗？怎么了，我一定要杀了他！难道重来一次，还是没有躲过吗？<笑>不愧是大女子，长得就是漂亮，可惜了，死吧！洋洋，你这么冷，洋洋，洋洋，洋洋。是你。
。你坚持一下，我马上送你去医院。走。放我下来、啊。对不起，是我来晚了。没有，是你救了我。这次没有晚。啊，谢谢你。这辈子、上辈子都谢谢你，杜琪琪。我不做保单了。杜琪琪，你对我留的东西做什么？我做什么还轮不到你一个小辈来管？小辈，陆景熙，你作为我的叔叔，现在在对我这个东西动手动脚，这事要传出去，别人怎么？传出去，我看看谁敢对我指手画脚。你行了，陆明成，你别在这大喊大叫的了，吵得我头都痛死了。你要是再叫，你就滚出去。刘瑶瑶，我不是那个意思。陈曦，要不是小叔叔来的及时，我肯定死定了。只是可惜，让那个司机跑掉了。我当时头晕眼花，想不起来他长什么样子了。谢天谢地，哎，那个瑶瑶，你人没事就行。现在啊，报复社会的人太多，我估计就是变态。真能装啊，陆明成！变态能有你变态吗？没事，我已经报警了，警察肯定会抓到肇事车辆的司机。哎，这小子千万别让我逮到。要是让我找到幕后真凶，我肯定让他不得好死。那个瑶瑶，这事儿你交给我来办就行了，我一定帮你揪出幕后真凶。呃，瑶瑶，那个我送你去医院。他都已经受伤了，你还在这浪费时间。刘叔叔，你别太明显了。我这只是基本礼。对待女士。对待你，我的态度。瑶瑶，我觉得还是我送你去，还是得给你做一个全面的检查。瑶瑶，瑶瑶，瑶瑶，你觉得呢？我已经安排好了，不需要你。既然小叔叔已经安排好了，我就去小叔叔这儿吧。他们俩会真得罪点什么吧？是，我还有点不适应。没事，医生刚才不都说了吗？就是一点皮外伤，别着。如果要有什么不舒服的地方，提前跟我说。嗯、哎，对了，陆锦熙，你回国之前有没有见过我？你说什么？就是小时候，你有没有见过我？你什么都不记得。别怕，我来救你。我会一直保护好你的。快找，别让那两个小孩跑了。你乖，别出声，别被那群人贩子听见了。无论谁叫你，你都不许出去，听见了吗？去了，快看那边去。那你呢？我出去引开他们，然后我马上过来找你。瑶瑶，你果然很懂全度。瑶瑶，那个感觉怎么样？还有哪里不舒服的？看来我还是命大。医生说我什么事儿都没有，在住院观察两天就可以出院了。哦，那真是太好了。对了，瑶瑶，那天晚上你还记得那个司机
既然你非送小门来给我玩，那我就不客气了。晚上，事情发生的很突然，我好像也不太记得了。没事，你瞧瞧，想不起来就算了。对了，我想起来了，那个司机的脸。明成，你怎么了？没事吧？啊，没事，我就是怕你想不起来他的脸，抓不到他，对你不好。嗯，那行，你先好好休息，我去警局再问问情况。好呀。如果那个司机被发现，我就完蛋了，知道吗？你现在赶紧把这个司机，把他给我藏起来。我已经把他藏起来了。我说你能不能不要每件事情都给我搞砸呀？你对我还有什么用？下一步该怎么？还是都怪你。如果不是你出了什么我能现在这么担心受怕吗？怪我，我都是为了你好啊。我不管，这件事情你务必给我处理好，听到了吗？怎么了？怒在身上，是我哪个人看？光天化日，你是想耍流氓吗？流氓，你这个词倒是挺形象。你要是喜欢，我建议试一试。好了，别闹了，大家别人看到我怎么办？哎，这是什么？出院。出院礼物，这里没有糖的。不瑶，你怎么回事啊？难道自己不知道狗仔怎么还有新闻呢？这这么不消停。开个车都能出车祸，一点大家闺秀的样子都没有。沈莹，你想坐牢吗？什么？你要去坐牢了？不、啊，瑶、啊，你出什么疯了？胡说八道！再把你妹妹给吓，要死啊！恐怕这次要死的人是你。不要认错人。放心吧，沈晴，那个尹浩木瑶嘛，我认错。尹浩，尹浩应该是我沈莹的。总之，你必须让他死。如果开车撞不死他，你就去补一刀，听懂了吗？放心，我带锤子去，一锤子下去，神仙也别想活。只是这钱，钱自然少不了你的，干利索的。给我。沈莹，买凶杀人，证据确凿，你就等着做了。果然，你什么都知道，对不对？你什么都是装的，对不对？对呀、啊，我就是什么都知道，我就是逗你玩，那又怎样？走，我现在就带你去坐牢。哎哎，欧阳，你父母去世的早。是姑姑，是姑姑一点一点把你拉扯成人的。你就看在姑姑的面子上，放过莹莹，好不好？放过她啊！姐姐，我错了，不要让我坐牢，我求求你，我求求你了，不要让我坐牢，好不好？梦瑶，你就看在姑姑的份上，饶过你妹妹吧。你只关心沈莹坐牢了，这辈子就毁了。可你有没有想过，如果沈莹得手了，我就已经死了，那我这辈子就毁了。你这不是好好的没死吗？你看，你根本都不关心我的死活，又让我顾念了一般的亲情。不不不，哎呀，我我不是这个意思。你就放过莹莹吧，她确实不是故意的，放过她也不是没可能。只要你签下这份文件，我就放过他。怎么？这是我的财产，为什么让我放弃？姑姑，你搞清楚，那可是我的财产
，是我。是我当年你哄骗你，天下没有你。我死后，财产分给他。原本我觉得那都没什么，都是死后的事。现在看来，谋财害富也不是那么容而且要说去死，恐怕姑姑。你还敢威胁我？把你删了，看你怎么办！沈莹，你可真是蠢蛋！你不会以为这么重要的东西就是？这就是辈分。姑姑，你要是不签，我不光会把录音送到警察局，还会发到网络。我相信，凭借我的流量，不出一笔。所有人都在。快起！我起。你这下满意了吧？可以把录音还我了吧？给你。我怎么不记得我说我要给你？你。去，把他们的东西都给我扔出去。你骗子！妈。是。你，慕瑶，你什么意思？慕瑶，你别太过分！你凭什么赶我走？我可不想和随时想要我命的人住在同一个屋檐下，更何况这里是我家的。呀！妈！你们看我是谁吗？哎，你们还这样对我，这……恭喜了！别急，这只是个开始吧。我是绝对不会就这么简单算了。叶超，我和妈妈都不要赶出去了。我都说了，我让你忍着点吧。不是，他已经知道车祸的事情是我干。什么？你没出卖我吧？他不知道这事儿有我在吧？不知道，我没说。你不会只顾上自己吧？莹莹，我怎么会不顾及你呢？我只是为了我的未来考虑。好，老公，我不会出卖你的。我只有你了，你不会不管我的，对吧？你放心，我怎么不管你啊？呃，是这样。我先找个地方把你阿姨安顿起来，其他事再说。老公，我知道你最好。了。爷爷，说吧，什么事儿？爷爷，好事儿，你先答应我。什么好事儿？你不在外面给我惹麻烦就不错了。爷爷，爷爷，我呢想让您出。让我跟慕瑶尽快结婚。自从上次瑶瑶误会了之后，我一直就很内疚。你想啊，我跟瑶瑶结婚之后呢，我能更好的补偿。到错了就好，不过以后可要好好的对待瑶瑶。你放心，瑶瑶那边我去说，你可不要再让我失望了。爷爷您放心，我绝对不会让您再失望，也不会让瑶瑶再失望。等结了婚，拿到了孟家的财产，我就立刻送瑶瑶上。到时候也不能算是辜负他了。瑶瑶呀，你看我们这个孙子呀，这脾性子，我是确实太爱你了。而且你们的婚约都定了这么长时间了，也是时候找个良辰吉日把婚事办了。你的意见呢？我同意结婚。啊、不过，怎么了？我有个要求。啊，你说。订婚的日子要选在年度颁奖盛典的同一天。啊，那不还有一段时间吗？同一天会不会忙不开呀？没事儿，本来也是需要一些准备的时间嘛。而且如果那天我拿到了最佳女主，不就是双喜临门了吗？这也是我的心愿。太好
。您好。行，那就陆景阳。怎么，小叔叔今天这么着急啊？怎么了？棺材在老宅，你为什么答应应？我为什么不答应？难道答应订婚也是你计划中的一环？小叔叔，怎么又直播了？回答。你是不是真的想跟他们生气？如果这次是真的，小叔敢来抢婚吗？你看。山不七十某年某天，你穿进是谁？现在那份协议我已经完成一半了，只要解决掉了陆明成以后，再和陆锦熙离婚。我就可以完整的守住爸妈留给我的遗产。这一次，我绝对不会再让别人抢走我的东西。我我不不到到梦，遇上不到的结果上次肇事司机的手机我已经找到了，但人还是不够。现在线索不清楚，总该需要些时间。这段时间还是小心。想不通对错，为什么帮我？因为你是我太太。小叔叔要是再这么开玩笑，我可要当真了。瑶瑶，我一直都在等你当真的那一天。瑶瑶，就算是合作，你也休想离开我。小叔叔，这个是。帮我查一下陆锦熙的地址。我突然这么急，你有事吗？瑶瑶，昨天晚上你去哪儿？昨晚我在家呀。是吗？我上午看你。那你怎么没叫我呀？因为你不是从自己家来的。我找人查过了，那个地方是陆锦熙现在住的地方。瑶瑶，你不会是被绑了？林成，你现在怎么突然疑神疑鬼？我今天上午确实去了趟锦州，但也只是为了感谢他上次的帮忙。就算是为了感谢，你没有必要直接去他家吧？我为了表达诚意，提着礼物上门道谢，这有什么不对的？而且我想着，我马上就要见陆家，为了你，我也要和陆家所有人都搞好关系。我这么用心良苦，你现在却反过来怪我，况且……上次要不是小叔叔及时赶到，或许我已经死了。你要是这么不相信我，那就算了。瑶瑶，我不是那个意思，我这不是吃醋了吗？我真的特别在乎你。我看到你跟别的男人在一起，我肯定心里不高兴啊。瑶瑶，我错了，你就原谅我一次。那个，我们点菜，你看看我想吃什么。那个，呃，和牛行吗？陆明成，你准备好了吗？倒计时开始了。宝贝儿，你猜还行吧？还行吧。那怎么吃那么少？下午还要拍戏，哪能多吃？哎呀！怎么了，宝贝儿？我这鞋是我最喜欢的设计，是手工定制的，不能沾水。啊，没事，那个宝贝儿，我给你擦一擦。你看，擦干了就好了。我不要那样，这个男的一定很爱这个女人吧？慕瑶，你这个贱人，我一定会戳穿你的真面目。不是你怎么又来了？我不是说我不让你过来了吗？我看到你们在餐厅特别亲密，你是不是真的喜欢上他了？你故意跟踪我呀、啊？我没有，我就是……我不管你是不是故意跟踪我，但是我告诉你，别在这个时候跟我捣乱，还有，也别在慕瑶面前出现爱他的眼。一切事情等我跟慕瑶结婚以后再说，以后也别来我这办公室找我了。我现在就出去
。我希望一会儿我回来的时候，你已经不在这儿了，好吗？林成，你相信我，我知道穆瑶和陆锦熙他们两个联手了，我亲眼看见的。你什么时候看见的？证据呢？沈莹都看见了，难不成是真的？我这就去找证据。行了，没有证据就不要胡说八道。我现在最重要的事情是跟你要结婚，明白了吗？穆瑶，你这个贱人，我一定要毁了你！杀青。恭喜杀青啊！石头少爷，我亲爱的未婚妻，美丽的小公主，瑶瑶，杀青快乐！哇，这也太般配，太恩爱了！是啊是啊，这气氛正好，两人是不是得亲一个呀？对对对，亲一个，亲一个，亲一个！瑶瑶，那个别扫了，大家行。可是很好听的。好啊，那就让陆少再给大家唱一首。我去补个妆，马上回来。陆少唱歌呀，可是很好听。大家说好不好？好，好，好，好，好，好，来。来导演，我先去找一下瑶瑶。哇，这也太恩爱了。是啊，是啊，您玩嗯嗯、你他妈有病啊！没见过别人亲热，滚！啊啊啊啊啊啊啊哥在干嘛去了？补妆啊！我刚不是跟你说了吗？干嘛？我听他们说你刚才还去找我来了。啊，那个刚才你看见陆锦熙了吗？陆锦熙，小叔叔不是在那儿吗？你干嘛？你没事吧？我看你脸色不太好。啊，没事。那个瑶瑶，你知道的，我真的特别爱你。这口红的颜色。瑶瑶，刚才是谁给你发的消息？我怎么看到小叔在这儿？我没瞅你，我还没看。我刚才就看见两个人，所以我才出去找你们。瑶瑶，你相信我，我是爱你的。你们两个，跟我去一趟老家。我的身体，我自己知道。你们就别跟着瞎操心了。既然你们都回来了，那今天晚上就在这儿住下吧。管家，给瑶瑶安排个房间。穆小姐，请跟我来。那陆爷爷，您都早点休息。好，先来，先来，出去吧。<笑>小叔叔，瑶瑶睡了吗？瑶瑶，我进来了。
，陆继西，穆阳不会真的在里面吧？给我开门，开门！你最好有事没想到我的小侄子还有叶重编，我只是晚上来看了看。你阅读挺好的，小叔叔还真是超级厉害。有没有事？没事跟你说。我，赶紧说。难不成是我猜错了？哎。小叔叔，刺激吗？怪不得陆明成那么喜欢玩刺激。小叔叔喜欢吗？嗯。昨天睡得好吗？你说呢？小叔叔，早。瑶瑶，我昨天晚上去房间找你，你怎么不在啊？我昨天晚上在书房看剧本，迷迷糊糊就睡过去了。不过那么晚了，你找我什么事儿啊？哦，我呢是想告诉你，咱们今天不是约了去吃婚纱吗？我呢突然上了个会，你先去，我晚点再去找你。哈、哦，这还用说呀？我知道了，我会准时去的。好。美吗？美。看来这钱花的确实值。我也觉得这件婚纱很好看。提前半年花了上千万定制的婚纱，上一世最后都没有穿上身。我说的不是婚纱，是你。所以你想穿这件婚纱给谁看？穿给谁看呢？要看订婚的那天新郎是谁。非我莫属。陆顺，你好，您。慕瑶呢？在试衣间。嗯、瑶，已经出发了。穆小姐已经去婚纱店了，做紧急事儿，穿去的。瑶瑶，就你一个人。不然呢？你不是说去开会了吗？是，我去随便问问。陆锦熙，你怎么在这儿？瑶瑶，你不是说只有你一个人吗？小叔叔来帮我拿首饰啊！谁让你刚才没来到？我总得找个人帮我看看效果。我们的婚礼，我们的婚纱，为什么要让其他男人来帮你？其他男人？这不是你想说的吗？你明明知道。你知道什么？够了，你的礼貌。既然订婚仪式选在了和我颁奖典礼同一天，那就代表着到时候会有很多媒体和记者。我的婚纱如果有任何不得体的地方，丢脸的可不只是我自己。你不会连这点东西都想弄？不是，还愣着呢？把你们店最好的婚纱给我拿过来，快去！你在这里发什么疯？万一被其他人拍到了？这里哪有外人？况且我所有的婚纱都是提前找设计师手工定制的，你现在叫人来拿店。比得上我定制的，你要是想发疯，现在就出去。你要是介意小叔叔来帮我挑婚纱呢，那我们就退婚好。正好我们的订婚还没有关系。这不是瑶瑶，我不是那个意思，我只是太在乎你了。瑶瑶，对不起。这件婚纱怎么样？呃，好看。我们家瑶瑶穿什么都好看。这设计太复杂了，不衬你。我也觉得不好看。换下一件啊，好。我换衣服，你不出去吗？啊、哦
。小叔叔最近兴致好啊，怎么最近公司不太忙，还有时间来陪你们来帮茶？这可是关系到陆家的脸面，肯定的。了。最近他们两个人经常同进同出，这里面肯定有问题。难道两个人现在真的已经联手了？不对啊，如果真的联手了，那慕瑶又为什么跟我订婚呢？算了，先忍忍，等订婚以后再收拾。林生，哎，在呢。你快去换衣服呀！哎，好。王、啊，你干什么？石林，你是不是疯了？我，我怎么了？你知道这是什么地方吗？你来这里找我，石林，你要害死我是不是？我们都多久没见面了？我给你发消息也不回，打电话也不接，到处找你都找不到。原来你是陪他来试婚纱的。我来试婚纱怎么了？我我要订婚了。讨厌，你怎么能订婚呢？你不能这样。别闹！我真的要去。你们真的要订婚吗？你忘了我们的约定了？石林，我告诉你，如果这次订婚我再失败，我就什么都没有了。我如果什么都没有，你的下半辈子什么也都没有了。所以这是我们的最后一次机会。你给我解释清楚，到底怎么回事？喂，我要和明成去试婚纱了。可真是狗咬狗，一嘴毛呢。明成，你换好了吗？呃，我好了好了，马上就来。那我进来喽。你不是换好了吗？怎么还是这身啊？啊，那个，我我马上换，刚才那不太合适。哦。哎，瑶瑶，我觉得这几套都不太行，要不然我找人再送几套。好啊，那你慢慢试，我先回去了。我告诉你，你别再做样子行了。如果这次你被发现，我就完蛋了。到时候，你也别想找事儿了。老公，我知道错了，我怎么会为难你呢？我就是怕你爱上他了，抛弃我。老公，我为你如何呀？到时候你放心，我绝对不会爱上他的。我告诉你，等我们订婚后，把他拿捏之后，我会好好补偿。到时候你想要什么？哟，订婚礼物？我们婚纱店试衣间的事情已经准备好。本届最佳女主角获得者是慕瑶，让我们恭喜慕瑶成为大满贯影后。上一辈子的这一天，我本以为自己是这个世界上最幸福的人，也是这一天，我被我最信任的未婚夫和妹妹联手背叛，惨死街头。陆明成，沈莹，我会让你们知道什么叫万劫不复。慕瑶小姐，您作为最年轻的获得大满贯的女演员，您此刻的心情怎样？您下一步的计划是什么？我慕瑶，哎，这不是慕瑶的姑姑吗？就是啊，旁边那个好像是沈莹，沈莹啊，妈，妈，没事吧？今天好歹是姐姐等以后的日子，我们还是回去吧。走，妈，我今天要让所有人都知道，是个不孝女。慕瑶是个不孝女。慕瑶不是圈里面最有名的孝顺女吗？就是呀、啊。各位，你们都被她骗了。慕瑶就是一个彻头彻尾的不孝女。我含辛茹苦，一点一点把她养大成人。就在前几天，她为了争夺家产，把我赶出了家门，让我流落街头。
穆瑶小姐，给你为了争夺家产，巩固心情，是不是太冷血了？作为公众人物，你这样是不是造成了不良影响？各位，不好意思，我们不接受任何采访。这样，走。既然诸位记者朋友这么想知道我的家事儿，那不如就随我一起去订婚现场看看吧。正好我也特别想知道，口口声声说最疼我的姑。为什么要在我今天这样大喜的日子来闹事？啊，订婚！今天牧羊小姐要和陆少订婚了吗？这真的是真的。瑶瑶，不是说不要低调一点吗？怎么让记者们都去啊？可是明成，你之前不是说过吗？想让全世界一起来见证我们的爱情。我原本也想低调点的，但正好遇上了，那不如就高调点。让全世界一起来看看你到底有多爱我，一起来见证我们的幸福，不好吗？好啊，我们家瑶瑶想怎么样就怎么样，都听瑶瑶的。瑶，走。嗯、陆明成，今日就是你的死期。木瑶，从小我们的缘分好像已经不知不觉中结下了。从我见到你的第一眼起，我就知道你是我要那个共度余生的那个人。在茫茫人海中能遇到你，真的是我这辈子最幸运的一件事情了。今天我终于可以当着大家的面说出那句话了。木、嗯、瑶，你愿意嫁给我，让我照顾你一辈子吗？陆明成，我最后再问你一次，你真的确定没有再背叛，是吗？瑶瑶，你相信我，我这辈子都不可能再背叛。好啊，那你发誓。陆瑶，你是疯了吗？你这个不孝，天天在外面勾三搭四，一点都不嫌弃。哼，明成不嫌弃你，你还想什么呢？你竟然还怀疑明成！我不笑，姑姑，我倒是想问你，我质疑我为什么跟你有什么关系？到底我是你的亲侄女，还是他是你的亲儿子？你们两个到底有什么关系，值得你这么袒护？我只是实话实说，公平公正。我呢，就是帮理不帮亲。况且你是我一生最大的，哼，你是什么德行？最清楚。好啊，姑姑，那我问你，如果陆明成出轨了，你站在谁这边？这，明成做了什么对不起你的事情？你这个不孝，孝道父。他做了什么？这个恐怕得问问您的好女儿和我这个深情的未婚夫了。这跟我们家又有什么关系？你个小贱蹄子，看我不撕烂你的嘴！我看你是穆瑶的姑姑，才对你一直忍让。但是你如果一直辱骂我的未婚妻，别怪我对你不客气。哎，妈，妈，你没事吧？瑶瑶，别怕，只要有我在，没人敢伤害。是吗？明成，我收到了一份。如果你真的没有背叛我的话，那不如我们一起来看看。我说瑶瑶，有什么事情等我们订婚结束看也不迟啊，这么多人都看着呢。嗯、天哪，那不是陆冰城和沈宁吗？我天，太不要脸了。对呀、啊，这慕瑶也真可怜。就是。明成，我已经给过你一次机会了，你居然还这么伤害我！我们一起去试婚纱的时候，你居然和沈怡你们，你们藕断丝连！我再也不相信你了，我们退婚。不瑶，你疯了吧？你要干什么？赶紧把他给我关了！你三番五次的针对我、打压我、PUA 我。
我本来念着亲情都已经放过你，结果你为了沈莹，你的好女儿，我的好妹妹，竟然把我堵在了发布会门口，痛骂我，指责我，当着所有媒体的面说我不孝，想要搞臭我的名声，让我颜面尽失，为的不就是让我把陆明成送给沈莹吗？啊，我现在送了，你满意了吧？没有，你跟我解释不是那样子的。我送他的位只爱你一个人，都是沈莹这个贱人，他勾引我，他不仅勾引我，他还一直纠缠我，我一直都在拒绝，我从来没有爱过他。彭红茶，什么意思啊？沈莹，你和你妈要点脸行吗？我已经给你们找到住所了，这么多年我亏欠过你，你们还想走？刚开始是你爬上我的床，就是为了找刺激吗？你现在给我装什么蠢爱？沈莹，我告诉你，我从头到尾就没有爱过你。我只爱瑶瑶。瑶瑶，瑶瑶，你看到了吧？我根本不爱他，我一直爱的都是你。你再动我自己，我真的不能失去你。我求求你不要离开我，好不好？我求求你了。不可能了，我已经给过你机会了。好啊，慕瑶，你不仁就不能怪我无义。既然要退婚，那么你。把从我们陆家拿的那百分之五的股份也必须给我还回来。那些股份我是留给我的妻子的，不是给你。如果你把那百分之五的股份拿走，那我们两家也从亲家变为了仇家。到时候你觉得你们穆家有什么能力跟我们陆家抗衡？没有，是你先这么做的，那么我就要让你一无所有。我等着你回来求我。公道自在人心，只是不知道，一向德高望重的陆老爷子。同不同意你这样乱来？爹爷，我知道我错了，我承认。但是慕瑶当着这么多宾客还有记者面前，把事情搞得这么难看，他顾及过我们陆家，他有给过我们陆家面子，这事要是传出去，我们陆家从今往后怎么在圈子里面立足，让别人知道了，以为我们陆家是多么的软弱无能。爹爷，您给过慕瑶的所有，今天必须要。既然事情闹到这个地步，那就如穆瑶所愿，解除婚约吧。瑶瑶，都是我这个孙子明成没有福气能够娶到你，婚约这事儿就此作罢，你就把股份还回来吧。穆瑶，你是不是疯了？你现在回来，你把穆氏，把你父母这么多年心血毁于一旦，还不够懂事？你是把穆氏往死里逼吗？是啊，这穆家要是没有陆家的支持，恐怕要遭人攻击的。对呀、啊，穆氏的总裁也要退休了。穆氏正在改朝换代的时候，如果这个时候找不到合适接班人，又失去了陆家的联姻，穆氏恐怕要完蛋了。难道穆瑶不能接班吗？接班，穆瑶她只是个女人，而且多年她也没有接触过生意，她担当不了此任。这穆家呀，恐怕要不行。对对对。穆瑶，你不能这么自私。你要是这样子，你父母的在天之灵也不会放过你。两家联姻原本就是一件好事，既然这陆明成不争气，那我们陆家也并不是毫无人选。你这话什么意思？联姻，我也可以。没有人选，居然。联姻原本就是解两家之好，既然这陆明成不争气。配不上穆氏千金，那也不要伤了与穆家的和气。这聘礼都给出去了，再收回来，岂不是让别人觉得我们陆家小气吗？是新郎不行，换一个不就好了？穆小姐，你想如何？姐妻，如何要胡闹？我什么时候胡闹？你是什么意思啊？穆姐妻，你胡说八道什么呢？穆瑶是我的，现在已经不是了。而且我作为叔叔，辈分在这里。给的聘礼自然是要更丰厚一些，我自愿将我名下百分之五的陆氏股份赠与你。穆瑶，我陆锦熙发誓，今生今世不与你周旋。穆瑶，你愿意嫁给我，成为我的合法妻子吗？我愿意。陆锦熙、穆瑶，你们两个好手段。我就说你们俩最近怎么走得那么近？原来你们两个早在一起了。穆瑶，原来你一直在骗我
，把我那么相信，你真是蛇蝎心肠。顾明成，你到底在说些什么？我怎么一个字都听不懂？你母娘，你少在这给我装无辜了。不愧是影后啊，眼界还真是炉火纯青。你在我们陆家中的男人里，脚踏两只船，你真恶心！脚踏两只船？我怎么不知道我还有这本事呢？反倒是你和沈莹，你们俩互相相授，合谋陷害我吧？我没有，你以为谁都给你呀、啊？这是吗？那我倒是很想知道，到底谁一直在陷害？顾瑶，你是不是精神有问题，还是有被害妄想症？我看呀，就应该把你送到神经病院，让医生呀好好治理你的疯病。我有被害妄想症。真可惜，哎，正好有件事儿我忘了告诉你了。前段时间车祸的事情呢，警察已经查到了一些线索。嗯，本来呢我是想低调处理的，现在看来呢也没有这个必要了。我是真的很想知道是谁一直在陷害我，是谁一直想要我的性。好了，瑶瑶，我们走吧。你今天也累了。啊，对了，以后再见到慕瑶，记得喊她小婶婶。陆明成，沈莹，这一切的一切我都会还给你，我一定会让你们付出真正的代价。我是，我是知道，是你让你妈让我知道，我没有，你故意的，就他妈是你。我都说过了，不要在这个时候来闹事儿。你拿我的话当放屁呀、啊！你相信我，我也不知道我妈为什么回来。我知道说他已经到现场了，我想要阻拦了，可是已经来不及。你给我闭嘴！我现在已经失去陆家的主权，开心，满意了吗？都他妈是你让我成现在这个样子，成事不做败事，滚啊！滚啊！给我滚啊！瑶瑶，从今天开始，你就是我夫人了。所以呢？所以就要干点夫人该干的事情。So、long, 穆太太。你对我今天的表现还满意吗？小叔叔今天抢货的姿势特别帅。你刚叫我什么？谢谢你，老公离婚，莫太太，你这是要过河拆桥啊！在我小的时候，我被我姑姑哄着签了一份文件。文件？嗯。如果有一天我出了意外，那穆家所有的财产就会被一分为二，继承者是我的姑姑和我合法的另一半。也就是说，只要我死了。我的姑姑和我合法的丈夫就会拥有穆家所有的财产。你是不是蠢？这种合资孽气！现在想起来，如果姑姑真的拿我当家里人的话，又怎么会让我签这个村政府一样的东西？这也是陆明成非得要跟我结婚的原因。也许订婚的那天。就是我的死期。只要他拥有了穆家一半的财产，也就拥有了可以和你抗衡的资本。所以就因为这些事儿，你要跟我离婚？我只是不想骗你了，陆景熙，陆家所有的股份我都会还给你。你现在告诉我这些，你难道不怕我有所图？穆家的财产虽然只有一半。可也不是个小数字，所以呢，你有没有图谋穆家的财产？如果我跟你说，我图谋的是你的，不离婚行不行？你什么意思啊？哎，你
干嘛？司机还没找到吗？嗯，啊、哦，我理解，这也不是马上能解决的事儿。卢明辰虽然已经失去了陆氏集团继承权，但他也并不是一无所有，老爷子还是爱孙子的。所以，你什么意思？啊？你现在很危险，而且你们莫氏集团也需要联婚才能稳定股价。所以，离婚的事以后再说。你别喝了，你都要醉了。你来干嘛？你就这么打算放弃吗？我还能怎么样？我已经失去了陆氏继承人的权利，我已经失去了我的一切，我还能怎么样？我还有一个办法。你我现在这样的境地，不都是因为他吗？我我我要不是相信了你，我能混到如此地界吗？如果我现在已经跟穆瑶在一起了，没准我已经是陆氏继承。你什么意思？我什么意思？我已经说得很清楚。如果不是因为你，我不可能失去我的一切。如果我没有听你的蛊惑，我怎么可能败得这么惨？咱俩之间有什么情谊？你给我滚啊！好。嗯，今天的系统我自己也有一些不满意的地方，回去我再研究下去。哎，醒了，我的好姐姐，我可是等了你好多天，才抓到机会。木瑶。是你，对啊，是我。你很惊讶吧？一个从小被你瞧不起的，一个从小被你踩在脚下的人，居然现在能成为结束你生命的人。什么叫我从小就被他瞧不起？我有的你什么没有？你想要的我什么没给你？你到底为什么这么恨我？为什么？你还能问上一句为什么？你不都一直是高高在上的样子？我的所有都是你的施舍，你把我对待像条狗一样，你凭什么呀？我明明比你聪明，长得比你好看，你凭什么就能得到我轻易得不到的东西？这不公平，不公平！我宁愿我和陈小姐这样的情谊，我已经放过你一次了，你凭什么还敢帮我？沈瑶，你这是在作死！作死我也要拿你当垫背！你以为我不知道？你一直都在装无辜，一直装什么都不知道，一切都是你设计好的，对吧？我知道了，看来你也没有想清楚。不过你现在才知道这些，有点太晚了。哈<笑>晚，好。现在就让他死！我看着你这张脸，我就恶心。在你死之前，我一定要先把你这张脸。我没说，没说。今天的这一切都是你故意的，你故意陷害我，陷害。刘孙是你买，绑架我的人是你雇佣的，所有的事情都是你做的，你凭什么说是我陷害你？就是你故意的，你给我下套！我刚刚不是跟你说了吗？你知道的都太晚了，当然知道你这个，是是不是我不给你机会？关进监狱，杀了你！我杀了你！走，我们快去医院。没事，没事，没事。我没有被刘总毒。不过瑶瑶，你为什么不信任我？什么？这么重要的事，你为什么不提前跟我说
。我也不知道、啊。你跟沈云淡淡聊天的时候，我会听到。而且这几天你根本就没有让助理跟着你，这么重要的事你都不跟我说。我最后不让保镖先给你打电话。我之前表面上放过沈阳，那是因为我觉得他有问。但现在呢，就像你说过的，他们很容易。那我要是不把他先抓进监狱，那最后上伤害的不还是我吗？瑶瑶，以后有这样的事情，你就提前告诉我，我们可以商量。好、哦，我知道了。慕瑶，你赶快去把你妹妹放出去，快去撤诉！就跟警察说，你们两个是闹着玩的。你怎么还有我家钥匙？钥匙，这里你不用管。你现在马上过去，去把莹莹姑放出来。为什么？他可是要杀我。他还是个孩子，他什么都不懂，你跟他计较什么？你又没事，你怎么这么狠？不过你今天是来求我的，对吧？所以这就是你求人的态度。啊，对，我知道，这些都是姑姑的错，是姑姑对不起你，我不求求你了，你就放了莹莹吧。不。慕瑶，慕瑶，这莹莹要是坐牢了，这后半辈子可就毁了呀！你，你不能这么狠心，毁了你妹妹的后半生吧？这一切都是他咎由自取，和我有什么关系？<笑>好呀，一个小贱蹄子，如果莹莹要坐牢，你给我等着。你没完，任随意。林成，女婿，这次你一定要救救莹莹。别乱讲，谁是你女婿？明成，现在只有你才能救莹莹。沈莹的事情我知道，她自己发了疯要去杀木瑶，跟我有什么关系？她进去也是自作自受，你找我有什么用？你见死不救，你就不怕莹莹？你做的那些事情都招出来。谁啊？顾明成。喂。喂，瑶瑶，你有空吗？我有件事情想跟你说。你放心，真的是一件很重要的事情，求你了。以后别再给他打电话了。还有，记得叫他小婶婶。是不是还想接他？我哪敢啊！你还真想啊！你怎么来了？木瑶，我我不是那个意思。怎么，你也想跟沈云一样进去？正好你们两个一起在里面，也好有个伴。还真的是你设计你从一开始就在算计我，对不对？如果不是你先算计我。又怎么知道我在算计你？况且，如果不是你算计我，就算我算计的再多，也不会成功。牧羊，你别忘了，如果当初不是我救了你，你现在已经死了。谁在救救我？我想学一个无所不可别怕，我来救你，我一定会保护好你的。可惜下，爱能陪着他在每一个花季月下。快找找，别让他跑了。你乖，你别出声，别被人贩子听见了。无论谁叫你都不要出声，听见没有？那你呢？我去引开他们，马上就回来找你
我去引开他们，马上就回来找你。杨长哥哥，是你救了我吗？瑶瑶，你没事，真是太好了。是，如果不是当初你救了我，让我对你产生了信任，你不会真的以为我会被你骗这么多年吧？穆、哦、瑶，你就是这么对女男人啊？你口口声声说爱我，你现在这么对我啊？少少，放放开我！没事，没事，陆锦溪，穆瑶。你们这对狗男女，来人！我告诉你，嘴巴放干净，再有下次，你少不了我。带走！放开我！放开我！你是不是还爱着他？不会，我只是想到了一些事情。什么事？你说有一个人。他救了你一次，又杀了你一次，你如何怎么办？怎么对他？这两者是你的消灭。你放心吧，不会有这种事情发生的。嗯。救你的人是舍不得杀你。哎呦，这话说的，有了陆总，谁还要陆少啊？陆子熙，莫瑶，你们真以为我陆明这个是有好气的？我不会让你好过的。玉成哥，我就知道是你，就知道你是爱我。这个世界上就只有你是真心对我的了。你看看你穿的这是什么？我告诉你，我只帮你这一次，以后给我老老实实，别再给我作死。你要是再犯错，我真没办法帮你了。上车。爷爷，发生什么事儿了？爷爷，爷爷，你这是干嘛？你别当着外人面，有什么事情我们自家人关起门来解决不就好了？我不是外人，他现在是你的小婶婶。瞧你干的好事，城西那个项目，我早就说让你停了，可你呢，就私吞公款，还是好几个亿。爷爷，不是那样子的，我跟你解释。解释什么？白纸黑字写的清清楚楚，你还想狡辩？爷爷，真不是那样子的，我跟你解释。是。锦溪已经把事情全部调查清楚了。要不是锦溪，我还不知道我这个孙子把我这个老糊涂当傻子骗。哼，是你，你陷害我呀？害你？有必要吗？李成，我将收回你的全部股份。你离开公司吧，踏踏实实。从头做起。好了，今天的事就这样，大家都散了吧。爷爷，别说了。爷爷，您慢点。真的一脸清醒的模样吗？我跟你有什么亲戚？你父亲也是个私生子，你也。瑶瑶，那我们之间的感情总是真的吧？我求你了，你帮我在爷爷面前说两句好话，我真的不能失去那些股份。瑶瑶，你不是说过你尊严我的吗？陆明成，开心吗？什么？失去一切的滋味好受吗？你自己亲手种下的因，现在结出了英语的果实。虽然可能比你想象的要少，但却是我想要的。我的意思是。
自从知道你打算做什么的那天起，我就一直在等着这个天，你失去一切的这个天。走吧，洋洋，别跟这种人说话。没事，我也累了，走吧。不信千万要，都是你们逼我的。怎么了？没什么，只是没想到事情居然会这么快解决。这一切还是要感谢你。如果不是你出手，我对付陆雨辰，恐怕还是要费一番功夫的。我就算不是为了你，我也不会放过陆明成。他是实打实挪用了公司的资金，如果不是看在老爷子的份上，我早把他送到警察局了。无论如何，还是要谢谢你的。谢什么？瑞阳老师，你没事吧？没事，可乐我不会买。我去通过镜头。行，那我先进去，咱们剧组好不容易聚餐，我还等着跟你聊下一个戏的事情。怎么回事？我酒量什么时候这么差了？我看你往哪儿跑！我看你这次还往哪儿跑？你不是每次都能跑掉吗？不是每次都有人来救你？我看你这次有谁来救你？沈莹，你怎么出来了？怎么很惊讶吧？你肯定不想让我出来了。你说你要是听话、乖乖顺手，不行多好。之前那么多次都让你跑了，你要是老实点，今天就没有这么麻烦。沈莹。我真的没救，我没救，你才没救！这次我做了万全之策，不会再让你救。陈少，是时候到你表演了，让我们陆家大小姐。事情办得怎么样？之前我们失败，是因为慕瑶在算计我们，不是我们的错。慕瑶啊，他太奸诈恶毒了。而这次啊，他以为我们完全失败了，他就没了防备，就任凭我们。你说还会失败吗？没错，之前呢是我们太掉以轻心，没想到慕瑶这个女人心机这么重，把我们骗了这么多次。不愧是影后，演技好的不得了。影后转了一大圈，还不是被我们捏在手里？明天早上啊，全网都会爆炸，他被强奸的消息和照片会全网飞，到时候什么千金，什么影后，全部都死。好，好，我呢开了你最喜欢的酒，来。庆祝我们喜新胜利！嗯。庆祝我们喜新胜利！嗯。你们干嘛的？谁让你们进来的？知道我是谁吗？我是陆家的大少爷。就是的。你们是谁？谁派你们来的？我管你是谁，闭嘴
，喝酒了。嗯，张总。被你下药，你你又是装的。我记得当时我们一起上表演课的时候，表演老师就说过，你的表演痕迹太重，你还记得吗？同样的手法，你用两遍，你恶毒。对啊，我就是用了两次，怎么可惜啊，你依然没长脑子，不还是上当了吗？沈云啊，沈云，我真不知道该说你是恶毒还是该说你蠢。这么恶心又卑劣的事情，你用了可不止两次。哇，那我用同样的方式用你，有什么问题吗？放开我！你放开我！好了，行了。吵到你了吗？陆总，这件事我不对，我永远不是泰山，是我不对。陆总，之前你说只要我可以和你演戏，你就放过我，不知道我是不是？赶紧带上你的人，谢陆总。穆瑶，你们俩，你从一开始就知道，你根本都不知道是不是？你觉得呢？穆瑶，你骗我！你说你喜欢我，你说你爱我，都是你演出来的。就是为了赢我上，你要害死我！我说你怎么口口声声说爱我，却不让我动办法，这一切都是你的陷阱。你才发现呀、啊？但你现在发现也不算太迟。哦，对了，还有一个好消息我要告诉你，老哥。我弄死你！我他妈弄死你们！陆总已经办妥了。哎，把这个沈云送到警察局吧。什么情况？呃，是这样的，陆小姐，上次的那个肇事司机，我们已经配合警方跟他抓住了。刚才传来消息，肇事司机在警察局已经指认了沈云，沈云这次再也逃不掉了。你怎么没有告诉我？是咱们没抓到。老周，放开我！放开我！不是我，不是我，不是因为平常，我是因为你。闭嘴！说什么？沈莹，你这叫罪有应得。要是早喊冤的话，还是去法庭上去。还有你，陆明朝，这件事儿最好真的跟你没有半点关系，否则，你还是去做多福吧。那陆总，穆小姐，我现在带沈云小姐去警察局，或许将局内的人查。麻烦你了。哦，对了，这是……这里面呀、啊，有一份录音，你交给警察，或许可以进行调查。嗯，好的，穆小姐，我知道了。带走。结束。这段时间辛苦你。比起辛苦，我更觉得终于解脱了。你去开车。别，今晚天气这么好。好啊。
你去死吧，都他妈去死吧！<笑>喂，幺二零吗？这里有人要行凶。疯子。好，穆小姐，救护车马上就到。穆子熙，穆子熙。陆锦熙，你没事吧？你有没有哪里不舒服？真的是吗？你，你该不会，你该不会失忆了吧？我是谁你还记得吗？我记得，记得。哎呀，傻瓜，怎么会不记得呢？陆总，你醒了？呃，我刚才去拿了您的报告。医生说您已经没有什么事了，主要的话就是有一点轻的擦伤和一些一些脑震荡，另外就没什么了。这两天需要好好休息。哦，对，我刚刚已经给您办了出院手续，等您这两天什么时候舒服了，就可以出院了。<咳>那个业主里边，哎，陆总，这公司我记得有一些工作没有完成。公司，工作，我都已经完成了呀。你就没有点别的事干？哦哦哦，知道了，陆总有有有其他事，那那那陆总，那我先去忙去了。门带上。哎，好嘞。你真的没事吗？没事，医生不都说了？那也是，那接下来几天呢？你要好好观察，你要是有什么需要呢，都可以告诉我。我都可以满足你，什么都可以吗？嗯，那我们不离婚，好不好？什么？我说，你继续做我的陆太太，我们不离婚。陆点心，你你是不是喜欢我？我不喜欢。那是陆，我爱你。我找了你好久，等我再次遇到你的时候，就注定是要爱上你。你找了我很久，我今天真的见不你。什么时候？你不记得了？小时候。小时候。小时候。我去引开他们，马上就回来找你。小时候我好不容易跑回来，回来了之后发现你不在了，我以为你又被人贩子拐走了，我就想办法动用陆家的关系去找你，但是那时候我受了很重的伤，爷爷很生气，就把我强制送出国，等我再回国的时候，就没什么的消息。全是你吗？真的是你吗？原来居然是这样的，对不起，对不起，原来我一直认错了人，我才是那个最大的傻瓜，好惊喜。可以给我一次补偿你的机会吗？一万次。